ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്പൈസി ആൻഡ് ഈസി സ്പൈസി ആൻഡ് ഈസിയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പഴയ കാലത്തെ പഴങ്കഞ്ഞിയും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴങ്കഞ്ഞി ഇപ്പം എന്താ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പഴങ്കഞ്ഞിക്കൊപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള ചമ്മന്തി പിന്നെ അതിപ്പോൾ വളരെയധികം എന്താ പോഷകഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതൊക്കെയാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു നേരം കുടിക്കാലോ എന്നും ഉള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല പഴങ്കഞ്ഞി സാധാരണ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് തൈര് ഒഴിക്കും എന്നല്ലാതെ അതിൽ ഉള്ളി ഞരടി ഇടുക പച്ചമുളക് അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് പക്ഷെ നല്ല കൂളിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് എനിക്കും കൂടെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഈ കുത്തരി മട്ടേരി അത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അമ്പത് ശതമാനം തവിടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അരിയാണ് അപ്പോൾ ആ ചോറ് എട്ട് മണിക്കൂറിന് മേലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലാക്ട്രിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ അയേൺ പൊട്ടാഷ്യം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് അതിൽ ഇൻക്രീസ് ആവും ഡബിൾ ചെയ്യുന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇള്ളതെന്നും ഡബിൾ ചെയ്യുന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ബൗളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് ഇതിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കുള്ള ബലം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ തിളക്കം വരുന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഇത് കഴിച്ചു നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നും വരാനില്ലല്ലോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാം കാരണം പഴയ ആൾക്കാർക്കൊന്നും അസുഖങ്ങളില്ല നമ്മൾ തന്നെ ട്രൈ ഒന്ന് കണ് നോക്കിയാൽ അറിയാവുന്നതാണ് ഒന്ന് നോക്കൂ പഴയ കാലത്തൊന്നും ഇത്ര അധികം വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾക്കൊക്കെ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് വരിക ഷുഗർ പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ക്യൂ ആണ് കൊളസ്ട്രോള് ബി പി അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം നമുക്കിത് കഴിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഹോർലിക്സ് ബോൺവിറ്റ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഈ മധുരം കുടിക്കുന്നതിനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോർദ്ദിക്കാൻ വരും നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അതൊന്നും എന്നാലും നമ്മൾ കുട്ടികളെ നിർബന്ധമായിട്ട് കുടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹോർലിക്സും ബോൺവിറ്റയൊക്കെ ഇതിലൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് ഇനിയും നമുക്ക് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തി ഇത് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഏത് സമയത്തും കഴിക്കാവുന്ന പഴം കഞ്ഞിയാണ് തണുപ്പ് കാലമായാലും ചൂട് കാലമായാലും അത് ഒരുപാട് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉള്ളതും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്താണെങ്കിലും ചൂടുകാലത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് വരുന്ന ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലിനോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കമൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു പഴങ്കഞ്ഞിയാണ് പഴങ്കഞ്ഞിക്ക് മൺകലം തന്നെ വേണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുക്കാം അമ്പത് ശതമാനം തവിടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മട്ടേരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മട്ടേരി കുറച്ച് നേരം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കുതിർത്തിട്ട് ഒരു എട്ടൊമ്പത് വിസിൽ അതിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല മട്ടേരി അത് അപ്പം അത് വേവിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഒരു രാത്രി മീൻസ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നൂറ് ഗ്രാം ചോറിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് മില്ലിഗ്രാം അയൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് മില്ലിഗ്രാമായി വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് നോക്കൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് അത്രയും ഗുണമുള്ളത് ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ല് എല്ല് നല്ല ബലം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽ ഒക്കെ അത് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇത് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് പുളി പിന്നെ നമ്മുടെ ചുവന്ന മുളക് ഈ ചുവന്ന
പിന്നെ അതങ്ങനെ കുറച്ച് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇത് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നല്ല ഊർജം കിട്ടും പിന്നെ ശരീരം നന്നായി തണുപ്പിക്കും ഇതിൽ സന്ധിവാദം ഹൃദയ സംബന്ധമായ ഒന്നും അസുഖങ്ങൾ ഒന്നും വരില്ല കാരണം അതിൽ സെലീനിയം ഒരുപാട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചമ്മന്തി റെഡിയായി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം അടുത്തത് ഒരു മാങ്ങാ ചമ്മന്തി ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നാടൻ സാധനങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇനി അടുത്തത് മാങ്ങാ ചമ്മന്തി കുറച്ച് പച്ച മാങ്ങ ഒരു പച്ച ഒരു മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അതിൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാളികേരം പിന്നെ ചുവന്ന മുളക് ഉപ്പ് കറിവേപ്പില ഇത് മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ അമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മിയിൽ വെച്ച് അരച്ചെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഇതിനൊന്നും വെള്ളം വേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ അളവ് നോക്കണ്ട കേട്ടോ അളവ് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ മാങ്ങാ ചമ്മന്തി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴങ്കഞ്ഞിയിൽ ഇടാനുള്ള ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും പച്ചമുളക് കാന്താരി മുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുക കാന്താരി മുളക് ഇല്ലാത്ത കാരണം പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉള്ളി ചതയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മുളകും ചതച്ചിട്ട് ചോറിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഈ പഴങ്കഞ്ഞിയിൽ എന്താ പറയുക ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് തിളക്കവും ചെറുപ്പവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു പറയുന്നത് പിന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇവയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അലർജി ഉണ്ടാവില്ല ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഒരു നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ആരോഗ്യകര ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് നല്ലതാണ് അണുബാധ തടയും പിന്നെ നാടൻ മുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കരുവേപ്പിലയൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് അത് ഒഴിക്കുക പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും കൂടെ ചായച്ച് ഇനി കുറച്ച് തൈരും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക തൈര് നല്ല കട്ട തൈര് തന്നെ എടുക്കുക പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പുളിയുള്ള തൈരാണ് പുളി ഇല്ല പുളി ഉള്ള തൈര് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ ജ്യൂസ് അടക്കം ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെസിപ്പി ആയി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ചോറെടുക്കണ്ട ആ വെള്ളം മാത്രം എടുത്ത് കുടിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഇത് വരും ഇതിനിപ്പോൾ ഉടൻ അതും വിജ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റെസിപ്പി ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു